వెల్కమ్ బ్యాక్ చిల్డ్రన్ మనం ఇంటిజర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇంటిజర్స్ ఎక్సర్సైజ్లో మనము ఫోర్ ఫైవ్ చేసాం ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూలో నా వీ ఆర్ అబౌట్ టు ఫినిష్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ సెవెన్ చేసి మనం ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం చూడండి జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు మరి ఇవన్నీ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారని మీరు బాగా చేస్తారని మా ప్రయత్నం సో సక్సెస్ అవ్వాలి మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి రెడీ లెట్స్ గో సిక్స్త్ సమ్ చూడండి నేను చదువుతున్నాను ఇన్ ఏ టెస్ట్ ప్లస్ త్రీ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ మైనస్ వన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సోనా అటెంప్టెడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ స్కోర్ ప్లస్ ట్వంటీ మార్క్స్ అండ్ మార్క్స్ దో షీ గాట్ టెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ హౌ మెనీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ షీ అటెంప్టెడ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ వర్ గివెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ మళ్ళీ చదువుకుందాం క్వశ్చన్ చూడండి ఒక టెస్ట్లో ఇన్ ఏ టెస్ట్ ప్లస్ త్రీ మార్క్స్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ మైనస్ వన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక టెస్ట్ ఉందంట కరెక్ట్ రాస్తే ప్లస్ త్రీ మార్క్స్ అంట రాంగ్ రాస్తే మైనస్ వన్ మార్క్ అంట అంటే దాని దానికి ఉన్న మార్క్ పోవడంతో పాటు ఎక్స్ట్రా ఇంకో మార్క్ పోద్ది అనమాట నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటారు మీ ఎగ్జామ్స్ కొన్ని కొన్ని భవిష్యత్తులో నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి క్వశ్చన్ రాంగ్ రాకుండా ఉండడానికి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట మనం రైట్ సో ఇక్కడ సోనా అని అమ్మాయి చక్క టెస్ట్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ రాసేసింది తనకు వచ్చిన మార్కులు ఏంటంటే ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి బట్ టెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది అమ్మాయి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు ఇచ్చారు ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది ఎన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్ రాసింది ఎన్ని అసలు టెస్ట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారనమాట మనం ఆన్సర్ చేసుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ సో మార్క్స్ అవార్డెడ్ ఫర్ సింపుల్గా రాసేద్దాం మార్క్స్ ఫర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మార్క్స్ ఫర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని ప్లస్ త్రీ మార్క్స్ అవార్డెడ్ ఫర్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ అనమాట ఇన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్గా ఆపోజిట్ ఇన్ కరెక్ట్ అంట అనమాట మార్క్స్ ఫర్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని మైనస్ వన్ అనమాట గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు సోనా దగ్గరికి వచ్చేద్దాం సో సోనా ఎన్ని కరెక్ట్ రాసింది టెన్ కరెక్ట్ రాసింది కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రిటర్న్ బై సోనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని రాసింది టెన్ సో మార్క్స్ షీ షుడ్ గెట్ మరి టెన్ రాసింది కాబట్టి మార్క్స్ షీ షుడ్ గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ త్రీస్ రావాలి థర్టీ రావాలి అమ్మాయికి బట్ సోనా స్కోర్డ్ బట్ Sona scored 20 marks only 20 marks వచ్చినాయి అంతే థర్టీ రావాలి ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే ఏం జరిగిందనమాట టెన్ మార్క్స్ కోల్పోయింది అనమాట తప్పు ఆన్సర్స్ రాసేసింది అనమాట తప్పు ఆన్సర్ రాసేస్తే పనిష్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ పెనాల్టీ ఉంది సో మార్క్స్ షీ లాస్ట్ ఎన్ని మార్క్స్ కోల్పోయింది అనమాట మార్క్స్ షీ లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ దాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ అదేంటి థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ రాయచ్చు కదా అలా రాసిన టెన్ వస్తుంది ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ మైనస్ టెన్ టు షో దట్ షీ షీ లాస్ట్ తను పోగొట్టుకుంది అని చెప్పడం కోసం ఐ వాంట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇట్ త్రూ మైనస్ సింబల్ తగ్గిపోయిన మార్కులు మైనస్ టెన్ అనమాట థర్టీలోంచి టెన్ తగ్గిపోయినాయి అని చెప్పడం కోసం సో మార్క్స్ షీ లాస్ట్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ నా వీ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆల్సో మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఇంటి జర్స్లో ఇటు నుంచి అటు చేయొచ్చు అటు నుంచి ఇటు చేయొచ్చు Of course, they are different anyway. So, 20 minus 30 is equal to minus 10. So, mark she last is equal to minus 10. Can you penalty allow on the marks? You have to write the marks in the exam. Minus 1 mark for every incorrect answer. Prati incorrect answer ki minus 1. So, my minus 10 which means minus 10 marks for how many incorrect answers then? Minus 10 marks for how many incorrect answers then? Minus 10 divided by minus 1. This is what I am looking for. This statement is not going to be right. Minus 10 divided by minus 1. That means 1 mark is going to go to 1 mark. 10 marks is going to go to 1 mark. 10 divided by 1 is going to go to 1 mark. 10 is going to go to 1 mark. 1 tens are 10. 
మైనస్ మైనస్ రెండింటికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనకు పాజిట్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే టెన్ అండ్ వన్ చార్ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా టెన్ అండ్ వన్ చార్ డివైడ్ చేస్తున్నాను వన్ టెన్ సార్ టెన్ మన క్వశ్చన్ ఏంటనమాట టెన్ అనమాట సో మైనస్ టెన్ మార్క్స్ ఫర్ మైనస్ టెన్ డివైడ్ బై మైనస్ వన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో సోనా సి హౌ మెనీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ షీ అటెంప్టెడ్ సోనా అటెంప్టెడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు సోనా అటెంప్టెడ్ ఆర్ రోట్ సోనా అటెంప్టెడ్ టెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ దట్స్ వై షీ లాట్ షీ లాస్ టెన్ మార్క్స్ ఆర్ మైనస్ టెన్ షీ గాట్ మైనస్ టెన్ అనమాట ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అందుకే థర్టీ రావాల్సింది అమ్మాయికి ఎన్ని వచ్చినాయి అనమాట ట్వంటీ వచ్చినాయి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి సోనా అటెంప్టెడ్ టెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సెకండ్ దేని చూడండి హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ నౌ టెల్ మీ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ వెరీ గుడ్ టెన్ ఏమో దీన్ని కరెక్ట్గా రాసింది టెన్ రాంగ్ రాసింది కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏమో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ బై సోనా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ టెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ టెన్ సో మొత్తం మీద ఎన్ని ఉన్నట్టు అనమాట కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏమో టెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ టెన్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ టోటల్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట టెన్ కరెక్ట్ రాసింది టెన్ తప్పు రాసిస్తుంది అనమాట సో జాగ్రత్తగా చేయండి కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మ్యాటర్ ఉంది కదా అందుకని సో మార్క్స్ ఫర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ త్రీ మార్క్స్ ఫర్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మైనస్ వన్ అని స్టార్ట్ చేసాం సోనా టెన్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా రాసింది కాబట్టి తనకి థర్టీ మార్క్స్ రావాలి బట్ సోనా స్కోర్ ఓన్లీ ట్వంటీ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్సే వచ్చినాయి సో తనకు వచ్చిన మార్క్స్లోంచి ట్వంటీలోంచి రావాల్సిన మార్కులు థర్టీ తీసేసాం ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ దట్ మీన్స్ మైనస్ టెన్ దట్ మీన్స్ షీ లాస్ట్ టెన్ మార్క్స్ మైనస్ షోస్ దట్ మైనస్ టెన్ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఫర్ వన్ రాంగ్ ఆన్సర్ సో మైనస్ టెన్ ఫర్ టెన్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ దట్స్ వాట్ వీ గాట్ మైనస్ టెన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ వన్ ఇస్ గుడ్ టెన్ సో సోనా అటెంప్టెడ్ టెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ తప్పు పది రాసేసింది అనమాట కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి అనమాట టెన్ ఇన్ కరెక్ట్ ఇన్ రాసింది రాంగ్ ఇన్ రాసింది టెన్ సో టోటల్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ దట్స్ ఇట్ లెట్స్ గో స్ట్రేట్ అవే ఇన్ టు సెవెంత్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఫైవ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ A, B, such that A divided by B is equal to minus 4. Pairs are written A, B and two numbers are written in quotient minus 4. Let's set them in. Okay, 8 is equal to 8 divided by 2. 2 fourths is equal to 4. Here is minus 4. Here is dividend and divisor. This is equal to minus 8. So, minus 8 is equal to minus 8 divided by 2 is equal to minus 4. ఆన్సర్ అంటే ఒక పేరు తయారు చేస్తాం మనం మైనస్ ఎయిట్ తెచ్చాం టూ తెచ్చాం అదొక పేరు అనమాట కావాలంటే దీన్ని కొంచెం మార్చి రాయచ్చా ఎయిట్ డివైడెడ్ బై మైనస్ టూ అని కూడా రాయచ్చు అప్పుడు కూడా మైనస్ ఫోరే ఆన్సర్ కాబట్టి ఎయిట్ మైనస్ టూ అనే పేరు కూడా రాయచ్చు మీరు చెప్పండి సార్ యూ గెస్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అని రాద్దామా ఫైవ్ ఫోర్స్ కదా ఫైవ్ ఫోర్స్ సో ఒకదానికి మైనస్ పెట్టిన మైనస్ పెట్ మైనస్ ట్వంటీ పెట్టిన ఆన్సర్ మైనస్ ఫోర్ సో ఇంకో పేరు ఏంటనమాట మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్నే మార్చేస్తారా ఇలాగా ట్వంటీ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫైవ్ అని రాస్తారా అప్పుడు కూడా రాయచ్చు నో ప్రాబ్లం ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ ఇంకొక పేరు అనమాట కాస్త పెద్ద నెంబర్ తీసుకోండి పెద్ద పిల్లలు అయ్యారు కదా హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ రాద్దామా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ హండ్రెడ్ కదా మైనస్ దీనికి పెడదామా ఓకే సో మైనస్ ఫోర్ ఆన్సర్ సో మైనస్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక పేరు ఇంకా పెద్ద రాస్తాను సార్ అంటున్నారు కొంతమంది మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అని రాద్దాం రాయాలి అలా రాయగలగాలి యూ మస్ట్ గెట్ సచ్ పవర్ చూడ ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్స్ కదా సో మైనస్ హండ్రెడ్ ఐ మీన్ మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అని రాయచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ ఈజ్ బిస్ సి హౌ మెనీ పేర్స్ వీర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ యూ కెన్ జనరేట్ సో మెనీ ఐ థింక్ వెరీ గుడ్ అది సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏదో రెండు అంశాలు ఉన్నాయి చూద్దాం చూడండి పజిల్ టైం అంట ఇది కూడా చూసిస్తే మన ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్గా అయిపోతుంది రైట్ లెట్ మీ షో ఇట్ జాస్వి సేస్ హర్ ఫేవరెట్ నెంబర్ త్రూ పజిల్ జాస్వి పజిల్ ద్వారా తన ఫేవరెట్ నెంబర్ చెప్తుందంట జాస్విని అడిగితే నీ ఫేవరెట్ నెంబర్ ఏంటని అడిగితే ఇదిగో ఇలా చెప్తుంది అనమాట మైనస్
ప్లస్ టెన్ నుంచి మైనస్ ట్వంటీ మొన్న పది కాస్త పోయింది మైనస్ పది టెన్ నుంచి ట్వంటీ తీస్తే మైనస్ పది మైనస్ పది నుంచి ఒక ఫోర్ ఇంకో ఫోర్ తగ్గిపోయింది అంటే మైనస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ అనమాట మైనస్ సిక్స్ని మైనస్ టూని డివైడ్ చేస్తే మైనస్ టూ చేసి డివైడ్ చేయాలన్నమాట దీన్ని ఈ వచ్చిన నెంబర్ టూ త్రీస్ కదా త్రీ రెండు మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ మళ్ళీ త్రీ నుంచి ఇంకో మైనస్ ఫైవ్ మళ్ళీ మైనస్ టూ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ కదా మరి అర్థం చేసుకోండి కొంచెం లాజిక్గా అర్థం చేసుకోండి త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ నెగిటివ్ ఇంకా రెండు ఎక్కువ ఉండిపోయాయి మైనస్ టూ అనమాట మైనస్ టూ టైమ్స్ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ జరీ ఎయిట్ ఒకటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి నా మైనస్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ టూస్ కదా టూ సో రెండింటికి సేమ్ సింబుల్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ సైన్ కూడా మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది అనమాట ప్లస్ టూ అనమాట సో ఫైనల్లీ జాస్విస్ ఫేవరెట్ నెంబర్ ఇస్ టూ రైట్ లైక్ వైజ్ యూ కెన్ డిరైవ్ ఇక్కడ ఏవో కొన్ని రెండు మూడు అంశాలు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ రెండు సింబల్స్ కనబడుతుంది ఇంటి సింబల్స్ అంటారు ఈలా ఉంది కదా ఈ దీన్ని బిలాంగ్స్ టు అంటారు బిలాంగ్స్ టు అని చదవాలన్నమాట ఈ సింబల్ ఇలా రాస్తే డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు అని చదవాలన్నమాట ఓకే గుడ్ ఏంటి కోడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇప్పుడు జీరో బిలాంగ్స్ టు హోల్ నెంబర్స్ జీరో అనేది హోల్ నెంబర్స్లో ఉంది అని చెప్పడం కోసం స్టేట్మెంట్ అంతటినీ సింపుల్గా జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అని రాసేస్తాను అంటే జీరో హోల్ నెంబర్స్లో ఉంది అని చెప్పడం కోసం అనమాట అయితే జీరో న్యాచురల్ నెంబర్స్లో లేదు జీరో న్యాచురల్ నెంబర్స్కి చెందింది కాదన్నారు అనుకోండి అప్పుడు జీరో డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు అన్నారు రాస్తాను అనమాట ఉంటే ఈ సెంబ్లో ఉపయోగిస్తాం ఉండకపోతే ఈ సెంబ్లో ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ మీ క్లాస్లో జాస్వి అనే అమ్మాయి ఉంది అనుకోండి సెవెంత్లో సెవెంత్ ఏ అనుకోండి మీది జాస్వి బిలాంగ్స్ టు సెవెంత్ ఏ అబ్బాయి అలాంటి అమ్మాయి ఎవరు మా క్లాస్లో లేరంటే జాస్వి డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు సెవెంత్ ఏ ఉంటే బిలాంగ్స్ టు రాస్తాం పై సింబల్ రాస్తాం లేకపోతే డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు రాస్తాం అనమాట సో ఎనీవే యూఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ హైయర్ క్లాసెస్ రైట్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కొంచెం కష్టం అనిపించినా డోంట్ వరీ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీ సాస్ని అడగండి దే విల్ రియల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బెటర్ వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు సో ట్రై టు ట్రై టు లర్న్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే 